वेलकाम बैक आज के फरलुप नहीं आलोचना करब तो प्रथम जो एक्साम्पल्ट फरलुपर जो बेसे रेखे से प्रिंटेफ हमें चाची अपनी एम एक प्रोग्राम लिखभन जान एकश बार हमार नाम प्रिंट आउट है अच्छा एकश बार पर थक आगे एक बार हमार नेम अपना स्क्रिने प्रिंट आउट करब कीड लिखते हैं तरह प्रिंटेफ हमें जी सबा जी प्रिंट करार्जन प्रिंट एफ फांगशन व्यवहार कर प्रिंट फांगशन देवर पर दिलम एच एम नाइन एक बैक स्लैश एंड नतून लाइनर जो एबारे सेव कर जो टार्मिनल रान करी सरि टार्मिनल ओपेन करा नहीं टार्मिनल ओपेन करी क्लियर करी जि सी सी फाइलटार नाम हो टू फर लुप डैश ओ टू फर लुप डट सीटा होना दुई टाइम पार्सेंट डट फर स्लैश टू फर लुप डट सीटा होना इंटर ये हमारे एक बार एच एम नाइन स्क्रिने प्रिंट आउट करो प्रब्लेम नहीं क्योंकि अभी जाची दस बार हमार नेम स्क्रिने प्रिंट आउट हक अपनी सहजे एखान कपि कर पेस्ट कर दीते दस बार गुणते हैं यह आपके मानुअलि गुणते हैं जमन एखी कई बार करी जानी ना एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस हाँ के मात्र दस टा प्रिंटेफर जो ही गुणे मैं निजे गुणते हल कयटा प्रिंटेफ हमें लिखब व लिखे से गुणे ट्रैक करते हल आबादी रान करी सुंदर भावे दस बार प्रिंट आउट हो समस्या नहीं कंतु जखनी हमें बोलो एकश बार प्रिंट आउट करते हाई रे हाई कि दस टा ट्रैक करते गई अवस्था खराब हो जाए गुणते हे एकशा कि लक्षा कि भावना तो तईना यह सहज समाधान दरकार प्रोग्रामर सब समय अलस ता सब समय को सहज समाधान ठीक ही खुजे बैर यह बाकी प्रिंटेपगल को दरकार नहीं कोडटा के एक फरलुपर भेतरे रेखे दीते तो फरलुपर स्ट्राक्चार नहीं एक पर कथा बी प्रथम एक फरलुप लिखे देखार चेषा करी जो फरलुप सुविधा दिखे ओके फर एक्साम्पल इन आई आई नाम एक व्यारिएबल निल फर सिनटैक्स दिल आई इज इक्ल टू वान आई स्मलार इक्ुअल हंड्रेड आई प्लस प्लस ओके ए रकम एक सिनटैक्स प्रोवाइड कर लम सरि ओके दें ये प्रिंटेफा के फरलुपर बडिर भेतरे बसिए दिल जमन इफर बडिर भेतरे अनेक कि बसाना जाए ठीक तेमनी फरलुपर बडिर भेतरे अनेक कि बसाना जाए ठीक है सो हमें आप शोना दिए दस दी दस दिए प्रोग्राम रान करी क्लियर रान एन देखें हमारे मात्र प्रिंटेफ क्यों एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस दस टा प्रिंट आउट होदी एखे एकश दीम एक्शर जन ही प्रिंट आउट होत देखें ये आसले बोझा जात बार प्रिंट आउट हो बोझा जा एक थे एकश पर्त प्रिंट आउट होता बोझार जो हमें एखे एक नम्बरिंग कर आसते परि जमन एखे एक पार्सेंटेंस डी दिए बोले दीते डैश नम्बरिंग कर दिल नम्बर भैलूटा कथाई आ आय नामक व्यारिएबल्ट काउंटिंग के कंट्रोल कर नम्बर चलते से हैंडल कर आय सो हमें आई एखे प्रोवाइड कर दिल देवर पर आर क्लियर करी हमारे टार्मिनल सरि एखे ना एखे ना एखे हमारे टार्मिनल गए क्लियर करते हैं कोड टा के आर रान करते हैं देखें शिवरलि एक थे एकश पर्त क्यों प्रिंट आउट होन टू थ्री फोर फाइव एंड फाइनल लास्टे गए नाइनटी नाइन हंड्रेड सो एक लुपर भेतरे प्रिंटेप देवर कारण से एकश बार प्रिंट आउट करल कि मजार ना बेपार अनेक मजार एबार आसा जा क्षटा करल क्य भाव से ही विषय सो यही विषय बोझार जो हमें प्रथम ये कोडटा के बद दे दीते कोडर हमारे को दरकार नहीं इवें जहाँ लिखे तर को दरकार नहीं एक फरलुपर अनेकगुलो पार्ट थे प्रत्येक पार्ट के मानुअलि हैंडल करते हैं प्रथमत ट्रैक करते कत दूर पर्त जाब कई कथा के शुरू करब ओके एक व्यारिएबल दरकार पड़े से ही व्यारिएबलता के शुरू करब से होते जिरो थे से होते वन से होते फाइव हंड्रेड थे वन थाउजेंड थे जो जैगा हूँ ना क्या एक व्यारिएबलर माध्यम शुरू करब ओके से शुरू करार व्यारिएबल डिक्लेयर करा जा आई एखे एर भैलूटा बोले दीते प्रयोजन नहीं सब समय देखें जो फरलुपर जो आई अथवा जे युटाई ने जो नेस्टेड लुप है तो हमें जे आई जे दुईटा ने अदारवईज एज यूजुअल आई ने एक कन्भेंशन बोलते पर इनक्रिमेंट इनक्रिमेंटर जो है तो आई देव है आई डोट नो बाट सब जगह आई व्यवहार कर आई नामकरण कर लम एरिएबल्ट ट्रैक करलुप कथाई 
কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে কত দূর পর্যন্ত যাবে এই বিষয়টাকে ওকে কিভাবে সেটা করবে সেটা করার জন্য আমার ফর এর একটা সিনট্যাক্স দরকার এটা সিনট্যাক্সটা দেখতে অনেকটা ইফিলসের মতোই ইফের ক্ষেত্রে সামনে ইফ দিতাম আর তারপর একটা কন্ডিশন দিতাম তারপরে বডি দিতাম এই বডির ভেতরে যা কিছু থাকতো কন্ডিশন যদি সত্য হতো তাহলে সেই বডিটা এক্সিকিউট হতো ফরের ক্ষেত্রেও তাই ফরের ভেতরেও একটা কন্ডিশন থাকে সেই কন্ডিশনটা যদি সত্য হয় যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ডিশনটা সত্য থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বারবার 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 এক্সিকিউট হতেই থাকবে ওকে আমি ছোট করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি এই ফরের ভেতরে মেনলি তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট থাকে কয়টা স্টেটমেন্ট থাকে তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেটমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন আমি শুরু করতে চাচ্ছি কোথা থেকে আমি কাউন্ট করাটা শুরু করব আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমি বললাম আমি এক থেকে কাউন্ট করাটা শুরু করব অর্থাৎ আমার প্রথম এলিমেন্টটা প্রথম লুকটা হবে ওয়ান ওকে আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এরপরে আমাকে একটা কন্ডিশন দিতে হবে প্রথমে গেল ইনিশিয়ালাইজেশন তারপরে আমার একটা কন্ডিশন দিতে হবে কন্ডিশনটা কি হবে কন্ডিশনটা হচ্ছে কতক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা চলবে এই কন্ডিশনটাই কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করছে লুপটা চলবে কি চলবে না ইন দ্যাট কেস আই ইজ ইকুয়াল টু মানে সরি ইন দ্যাট কেস আই স্মল আর ইকুয়াল ফাইভ আমি চাচ্ছি আয়ের ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচের থেকে ছোট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছোট অথবা সমান যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ের ভ্যালু পাঁচের থেকে ছোট অথবা সমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই লুপটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে আর এর ভেতরের কোড এক্সিকিউট হতেই থাকবে আয়ের ভ্যালু বলে দিলাম ওয়ান আবার এও বলে দিলাম আয় যদি পাঁচের থেকে ছোট অথবা সমান থাকে তাহলে লুপটা চলতেই থাকবে কিন্তু এখন আমার কোড তো মোটামুটি সবসময় চলতেই থাকবে কেন সবসময় চলতে থাকবে কারণ আমার আয়ের ভ্যালু কখনোই বৃদ্ধি পাচ্ছে না আয়ের ভ্যালু সবসময় ওয়ান থাকছে আর আয়ের ভ্যালু যদি সবসময় ওয়ান থাকে সেটা সবসময় পাঁচের থেকে ছোটই থাকছে তাহলে তো আমার কন্ডিশন কখনো ফলস হচ্ছে না আর কন্ডিশন যদি ফলস না হয় তাহলে ইনফিনিটি টাইম লুপটা চলতেই থাকবে এই জন্য আমি এখানে আর একটা প্রপার্টি ব্যবহার করবো স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব যেটার নাম হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট সো আমি এখানে আইকে আপডেট করছি আই প্লাস প্লাস ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করার মাধ্যমে ওকে এবার এটা একটা লজিক্যাল কন্ডিশন লজিক্যাল ফরলু তাহলে আমার একটা ফরলুপের ভেতরে কয়টা সেকশন গেল তিনটা একটা জায়গায় আমি আয়ের ভ্যালুকে ডিক্লেয়ার করলাম বা ইনিশিয়াল করলাম দ্বিতীয় জায়গায় আমি হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টে আমি হচ্ছে আয়ের কতক্ষণ পর্যন্ত লুপটা চলবে সেই কন্ডিশনটা প্রোভাইড করলাম অ্যান্ড থার্ড আমি হচ্ছে আয়ের ভ্যালুটাকে আপডেট করলাম ইনক্রিমেন্ট করতে পারি আমি ডিক্রিমেন্ট করতে পারি তবে সব সময় মাথায় রাখবেন এই কোডটাকে লজিক্যাল রাখতে যদি এখানে ভুল করেও ইনক্রিমেন্টের বদলে ডিক্রিমেন্ট দিয়ে দেন বা গ্যাটার দেনের বদলে স্মলার দেন সাইন দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু কখনোই আপনার লুপটা টার্মিনেট হবে না লুপ চলবে কোনো ইরোড থ্রো করবে না কিন্তু ইনফিনিটি টাইম লুপটা চলতেই থাকবে তখন ওই যে বিভিন্ন মুভিতে হ্যাকারদের যে সিনগুলো দেখায় না সেরকম মনে হবে নিজেকে আমি তো হ্যাকার হয়ে গেছি খালি টার্মিনালে কোড চলতেই আছে চলতেই আছে চলতেই আছে তো সেরকম মনে হবে নিজেকে ঠিক আছে আপনার হাতে কিন্তু কোনো কন্ট্রোল থাকবে না তাই সব সময় এই কন্ডিশনটা এবং ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্টটা সঠিকভাবে বসাবেন তো আমি একটু এক্সাম্পল দেব দেখাতে পারি যে আসলে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি যে আই গ্যাটার ইকুয়াল এটা আমার ভুল লজিক ভুল কন্ডিশন কিন্তু আমার কিন্তু কোনো ইরোর নেই এবার যদি আমি লিখি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেন্স ডি একটা ডি ড্যাশ দিয়ে এইস এম নাইম আর এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাস এন এখানে হচ্ছে আমি প্রোভাইড করলাম আই আয়ের ভ্যালুটা ওকে এবার সেমিকোলন দিই এই কন্ডিশনটা যে ভুল দেখা হয়েছে তার ফলে কি হবে খেয়াল করেন এটা কিন্তু চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এটা আমাকে চলতে দিবে না তার পেছনে কিছু রিজন আছে মানে এই টার্মিনালের কারণে এটা আমাকে চলতে দিবে না কারণ এখানে আমার কন্ডিশনটা ভুল আছে এবং এটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে বাট আমি টার্মিনালে যত সম্ভব এটা রান করতে পারবো আমি এখানে রান করি নো ইটস নট ওয়ার্কিং আচ্ছা এটা না হওয়ার সব থেকে বড় রিজন হচ্ছে আমার কন্ডিশনটা এতটাই ভুল হয়েছে যে আসলে এই ইসে যা কাজই করবে না মানে আয়ের ভ্যালু প্রথমেই হচ্ছে পাঁচের থেকে বড় হচ্ছে না বলে লুপটা চলছেই না ইন দ্যাট কেস আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার কন্ডিশনটাকে ঠিক রাখতে পারি বাট এখানে নেগেটিভ ভ্যালু প্রোভাইড করতে পারি ওকে জাস্ট নেগেটিভ সো নেগেটিভ ভ্যালু প্রোভাইড করে এবার রান করে দেখি তো কী অবস্থা দাঁড়ায় ও সরি আমাকে আবার কম্পাইল করতে হবে কোডটাকে জি সি সি ডট ফর স্ল্যাশ টু ফর লুপ ড্যাশ সি ড্যাশ ও টু ফর স্ল্যাশ লুপ ওকে অ্যান্ড ডট ফার্স্ট টু ওকে ইন্টার 
এবার দেখেন চলতেই থাকছে চলতেই থাকছে চলতেই থাকছে চলতেই থাকছে চলতেই থাকছে কন্ডিশন বা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট যদি আমি কোনো কারণে ভুল করে থাকি তাহলে আমার প্রোগ্রাম এরকমই হবে আমার এক্সপেক্টেড আউটপুটটা কখনোই আসবে না হাবি জাবি টার্মিনালে আউটপুট হতেই থাকবে সেটা আমি আসলে আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম এই ভুল করার উদ্দেশ্য আমার মোটেও নেই আমরা আমাদের জায়গায় ব্যাক চলে আসি আই প্লাস প্লাস আর ফাইনালি আমার যেই কোডটুকু এখানে এক লাইন কোড হতে পারে দশ লাইন কোড হতে পারে একশো লাইন কোড হতে পারে যতটুকু কোড আমার বারবার 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 রিপিট করা দরকার সেই ততটুকু কোড আমরা এখানে দিয়ে দিব এই বডির ভেতরে দিয়ে দিব ওকে সো সেভ করি সেভ করে এবার আবার রান করি রান করি এবার দেখেন সহজে পাঁচ বার স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট হচ্ছে তো এই প্রোগ্রাম থেকে কিন্তু আপনি সহজেই এক থেকে একশো পর্যন্ত এক থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত এক থেকে এক কোটি পর্যন্ত নাম্বার প্রিন্ট আউট করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না সেটা হচ্ছে আপনাদের টাস্ক আমি কিন্তু অলরেডি সেটা করেছি কিছুটা তারপরেও আপনারা নিজেরা নিজেরা এক থেকে একশো পর্যন্ত নাম্বার প্রিন্ট আউট করবেন এবার কথা হচ্ছে এক থেকে একশো পর্যন্ত নাম্বারের ভেতরে ইভেন নাম্বার বা অড নাম্বার যেগুলো আছে সেগুলোকে আমার প্রিন্ট করা দরকার আমি শুধুমাত্র অড নাম্বারগুলোকে প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি সেটা কিভাবে করব। এই ক্ষেত্রে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে একটা নাম্বার ইভেন না অড সেটা যদি আমি দেখতে চাইতাম তাহলে আমি কি করতে হতো সেই নাম্বারটাকে আমি ধরতাম ধরে কন্ডিশন চেক করতাম একটা কন্ডিশন দিতাম লজিক দিতাম লজিকটা কি ছিল ওই নাম্বারটা যদি দুই দ্বারা ভাগ করার পরে ভাগ শেষ ওয়ান হয় তাহলে সেটা অড নাম্বার তাই তো আর আদারওয়াইজ সেটা ইভেন নাম্বার এটাই তো কন্ডিশন এটাই তো লজিক তো এই সেম লজিকটা আগে আমরা একটার জন্য কাজ করতাম বা একটার জন্য অ্যাপ্লাই করতাম এখন আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত সবার জন্য অ্যাপ্লাই করব তো প্রথমে আমরা ছোট অংশের জন্য কাজ করি ফর এক্সাম্পল আমার নাম্বারটা আছে আয়ের ভেতরে আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এর ভেতরে হচ্ছে আমার নাম্বারটা আছে আমরা চেক করতে চাচ্ছি আই নাম্বারটা ইভেন্ট কি না যদি ইভেন্ট হয় শুধুমাত্র তখনই সে প্রিন্ট আউট করবে আদারওয়াইজ সে কিছু করবে না ইফ আই পার্সেন্টেন্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমি অড নাম্বার নিয়ে কাজ করি ইভেন্ট নিয়ে তো এর আগেও করেছি এবার অড নিয়ে কাজ করা যায় আই পার্সেন্টেন্স টু ইজ ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব পার্সেন্টেন্স ডি ইজ ইভেন সরি অড ইভেন বলতে বলতে আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে ব্যাক স্ল্যাশ এন এখানে একটা সেমি ক্লোন তো এখন যদি ও সরি তিনটা ইকুয়াল হবে না দুইটা ইকুয়াল জাভা স্ক্রিপ্ট সবসময় দুইটা মানে তিনটা ইকুয়াল ব্যবহার করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে জাভা স্ক্রিপ্টে এই জন্য ভুল করে ফেলেছি ক্লিয়ার এগেন আমি প্রোগ্রামটাকে রান করি এটা কাজ করবে পার্সেন্টেন্স ডি ও আচ্ছা সরি আমি এই জায়গাটাই আয়ের ভ্যালুটা প্রোভাইড করি নি এই জন্য আমাকে একটা ওয়ার্নিং প্রোভাইড করছে ক্লিয়ার করে নিয়ে আবার রান করি ওয়ান ইজ অড ইয়াস ওয়ান ইজ অড আমি যদি এখানে টু করতাম তাহলে কি হতো তাহলে কি বলছে এটা কোনো একটা রিজনে টু আচ্ছা কোনো কিছুই প্রিন্ট হবে না টুয়ের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই প্রিন্ট হবে না সেটাই হয়েছে কোনো কিছু প্রিন্ট হয়নি তার মানে এই লজিকটা একটা নাম্বার জাস্ট একটা নাম্বার ইভেন না অড সেটা বের করার ক্ষমতা রাখে যদি অড হয় তাহলে সে প্রিন্ট করবে আদারওয়াইজ সে কিছু করবে না আমাদের তো একটা নাম্বার দরকার না আমাদের দরকার একাধিক নাম্বার তো একাধিক নাম্বার নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে লজিক তো সেম লজিক সেম না তাহলে আমাদের লুপ চালাতে হবে এবং এই কোডটাকে র্যাপ করে দিতে হবে ফর লুপের ভেতরে ফর আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান থেকে একশো চাচ্ছি যেহেতু আমি আই স্মল আর ইকুয়াল হান্ড্রেড আই প্লাস প্লাস এবং এর ভেতরে আমার এই সেম কোডটা বসে যাবে এখানে আমি বসিয়ে দিলাম ওকে আর এটা আমি এই স্টাইলে দিব না এই স্টাইলে দিব কিন্তু এখন আমার আয়ের ভ্যালু আগে থেকে টু করা আছে এইটার আমার দরকার নেই যদিও টু করা থাকলেও এটা ওয়ান হয়ে যাবে ডিফল্টভাবে এবার দেখেন আমি কি করলাম ফর লুপের ভেতরে একটা ইফ কন্ডিশন দিয়ে দিলাম এটা পসিবল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ফর লুপের ভেতরে যে কোনো ইফিলস কন্ডিশন আবার ফর লুপ ব্যবহার করা যাবে কোনো সমস্যা নেই আবার ইফ কন্ডিশনের ভেতরেও ফর লুপ ব্যবহার করা যাবে তাহলে আমি বললাম ফর আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আই স্মল আর ইকুয়াল হান্ড্রেড আই প্লাস প্লাস আয়ের ভ্যালু যখন ওয়ান এবং আই যতক্ষণ পর্যন্ত একশো থেকে ছোট অথবা সমান ততক্ষণ পর্যন্ত এই কোডটা এক্সিকিউট করো এই কোডের ভেতরে যা লেখা থাকবে তাই এক্সিকিউট হবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এই কোডের ভেতরে কী লেখা আছে যা লেখা থাকবে তাই এক্সিকিউট হবে এবং আই এক করে বৃদ্ধি পাবে সো আমি ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করে এখানে এটাকে রান করি দেখেন কি করলো ওয়ান ইজ অট টু থ্রি ইজ অট ফাইভ ইজ অট টু ফোর সিক্স এই নাম্বারগুলো কিন্তু নেই ওকে টু ফোর সিক্স এই নাম্বারগুলো নেই শুধুমাত্র অড নাম্বারগুলোই সে প্রিন্ট আউট করেছে আর একটা সহজ এক্সাম্পল দেওয়
ফার্স্টে এখানে যেমন আছে তেমনই থাক আমরা কোনো কন্ডিশন ব্যবহার করব না জাস্ট লুপের মাধ্যমেই লুপের মাধ্যমেই আমরা হচ্ছে ইভেন্ট অট বের করতে পারি আগের বার অট বের করেছি এবার আমরা ইভেন্ট নিয়ে কাজ করব ফর আই ইজ ইকুয়াল টু টু আমরা টু থেকে শুরু করব আগে আমরা ওয়ান থেকে শুরু করতাম কিন্তু ওয়ান থেকে এবার শুরু করব না বিকজ ওয়ান ইজ অড টু ইজ ইভেন তাহলে প্রথম ইভেন্ট হচ্ছে টু তাই আমরা টু থেকে শুরু করলাম আই স্মল আর ইকুয়াল হান্ড্রেড হান্ড্রেড পর্যন্ত যতক্ষণ আয়ের ভ্যালু হান্ড্রেডের থেকে ছোট অথবা সমান ততক্ষণ পর্যন্ত লোকটা চলবে আই প্লাস প্লাস কিন্তু প্লাস প্লাস দিলে তো আয়ের ভ্যালু একটু পরে টু থেকে থ্রি হয়ে যাবে আর থ্রি তখন অড নাম্বার হয়ে যাবে সো এটা সম্ভব না এই ক্ষেত্রে আমাদের যে শুধুমাত্র প্লাস প্লাস ব্যবহার করতে হবে কোথাও লেখা নেই আমরা ইচ্ছা করলে মাইনাস মাইনাস ব্যবহার করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে প্লাস ইকুয়াল ব্যবহার করতে পারি কোনো প্রবলেম নেই আমরা দুই দ্বারা যুক্ত করব স্টেপ করব টু দ্বারা ওকে এরপরে আমার এখানে আমি লিখব প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেন্স ডি ইজ ইভেন ব্যাক স্ল্যাশ এন আর এখানে হচ্ছে আয়ের ভ্যালুটা আর ফাইনালি একটা সেমি কলম সেভ করি ক্লিয়ার করি আমার টার্মিনাল এবং রান করি দেখেন এবার কি হয়েছে একই কাজ হয়েছে ইভেনের জন্য টু ইজ ইভেন ফোর ইজ ইভেন সিক্স ইজ ইভেন এইট ইজ ইভেন এভাবে কাজ করেছে কিন্তু এবার আমাকে আর কন্ডিশনটাও দিতে হয়নি আমরা শুধু স্টেপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কাজটা সম্পন্ন করেছি তো আশা করছি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এই সেম কাজটা আপনারা অড নাম্বারের জন্য করতে পারেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক নেক্সট লেকচারে আমরা ফরলুপের একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করব খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল